గుడ్ ఈవినింగ్ ఇవాళ ప్రైమ్ టైమ్ విత్ జర్నలిస్ట్ డైరీలో మన విశిష్ట అతిథి అమర్ దేవులపల్లి అమర్ హిస్ అడ్వైజర్ మీడియా అడ్వైజర్ టు ఏపీ గవర్నమెంట్ ఎస్పెషలీ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ మీడియాకి సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రియతమ మిత్రుడు సో ఆయనతో వాళ్ళ కొన్ని విషయాలు ఓపెన్గా సతీష్ బాబు గారు నేను అడుగురాదు మిత్రుడు నాకు కూడా సార్ నలభై ఏళ్ళ నుంచి బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ కొన్ని స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్ అమర్ గారు ఏమనుకోవద్దు మీరు అనుకున్నా పర్లేదు కానీ నేను మాత్రం అడగాల్సింది నేను అడుగుతాను వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి షర్మిల గారికి మధ్యలో భేదాభిప్రాయాలు వచ్చినాయి అఫీషియల్గానే బయటపడింది ఆవిడే చెప్పారు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు బట్ ఈవిడ ఆంధ్రాలో పార్టీ పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి చెప్తున్నారు ఎంతవరకు నిజమిది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం మాట్లాడలేదు దీని గురించి ఆయన కూడా ఏమైనా మాట్లాడంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయనే ఒక కంక్లూజన్కి ఎవరైనా రావచ్చు షర్మిల గారు తెలంగాణ తన రాజకీయ క్షేత్రంగా ఎన్నుకున్నారు ఆమె తెలంగాణ రాజకీయ క్షేత్రంగా ఎన్నుకున్నప్పుడే ఆమె మాట చెప్పినారు ఏమిటంటే నేను తెలంగాణ కూడల్ని నా మూలాలు ఇక్కడ ఉన్నవి నా పిల్లలు ఇక్కడ పుట్టినారు కాబట్టి నేను తెలంగాణలో రాజకీయాలు చేసుకున్నాను తెలంగాణలో రాజకీయాలు చేయడం తప్పేం లేదు ఎందుకంటే వేరే దేశాల్లోకి వెళ్ళి మన వాళ్ళు మంత్రులు అవుతున్నారు అమెరికాలో బైడెన్ గవర్నమెంట్లో కమలా హారిస్ మన ఇండియన్ ఆరిజిన్ అట్లా ఎవరెక్కడికి పోయినా రాజకీయ స్వేచ్ఛ మన రాజ్యాంగం ప్రకారం ఎవరైనా ఎక్కడికైనా పోయి రాజకీయాలు చేయవచ్చు ఎవరైనా ఎక్కడ పోయి మాట్లాడవచ్చు ఈ దేశ పౌరులు అయితే సరిపోతుంది ఎక్కడైనా రాజకీయాలు చేయవచ్చు వాళ్ళిద్దరి మధ్య విభేదాలు అని అంటే ఇప్పటి వరకు ఎక్కడైనా షర్మిల గారు ఒక రెండు చోట్ల ఏమో మాట్లాడినారేమో తనకు అన్నకు మధ్య ఏమైనా విభేదాలు ఉన్నాయని కానీ ఇప్పటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నోరు తెరిచి ఒక్క మాట ఆయన చెల్లెలు గురించి కానీ చెల్లెలతో తనకు విభేదాలు ఉన్నాయని కానీ ఎక్కడ మాట్లాడలేదు కానీ మీ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు మాట్లాడారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఫస్ట్ మాట్లాడింది ఇక్కడ షర్మిల గారు పార్టీ పెట్టగానే పెట్టినప్పుడు మాట్లాడింది మాకు సంబంధం లేదు అని స్పష్టంగా చెప్పినారు ఈ పూటకు కూడా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆయన మాట్లాడకపోయినా ఆయన నోటు వెంట రాకపోయినా ఆయన కానీ ఆయన పార్టీ కానీ ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు కానీ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు లాంటి అంటే ఆయన ఇప్పుడు ఫేస్గా ఉన్నాడు బయట ఏదున్నా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఆయన మాట్లాడుతున్నారు బయట కాబట్టి ఆయన కానీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరు కొట్లాడుకుంటున్నారని నేను చెప్పలే రాజకీయాల వరకు పరిమితమైనారు ఆమె రాజకీయాలు తెలంగాణలో పోయి రాజకీయ పార్టీ పెట్టుకుంటా అన్నారు అది వీరికి ఇష్టం లేదు మాకు ఇష్టం లేదు మా పార్టీకి మా ప్రభుత్వానికి ఇష్టం లేదు పక్క రాష్ట్రానికి పోదలుచుకోలేదు నిజాన్ని మీరు గమనించినట్టయితే రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి రాలేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వచ్చినారు రెండు వేల పద్ పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు ఆయన ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కాలంలో కూడా తెలంగాణలో రాజకీయాలు చేయనని చెప్పినాడు ఒక దశ తర్వాత ఆయన తెలంగాణలో నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటి దాని మీద దృష్టి సారించాలి నేను అక్కడ నేను రాజకీయాల్లో నా కార్యక్షేత్రం నా నా రాజకీయ కార్యక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అయి ఉండాలి అక్కడ ప్రజల్ని మెప్పించాలి అక్కడ ప్రజలకు సేవ చేయాలి అనే ఆలోచనతో ఉన్నారు తప్ప ఆయన తెలంగాణకు రావాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదు అంటే ఒక అన్కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్లోకి జగన్మోహన్ రెడ్డిని షర్మిల నెట్టేశారు అనేటువంటిది అభిప్రాయం ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయనకి కేసీఆర్ పట్ల ఒక సురుద్భావ వాతావరణం ఉంది వాళ్ళిద్దరికి మధ్యలో ఉండాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అది వేరే విషయం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విభజన జరిగి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు అయిన తర్వాత ఎంత సుహృద్భ సుహృద్భావంతో మెలిగితే అంత ఈ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ప్రభుత్వాలకు రాజకీయ పక్షాలకు మంచిది అదే అదే ఒక లైన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంచుకున్నారు తీసుకొని నేను దాని గురించి మాట్లాడతాను షర్మిల మూలంగా ఒక ఎంబరాసింగ్ సిచ్యువేషన్ ఒక 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 రకమైనటువంటి వాతావరణం చెడిపోయింది అనేటువంటిది ఎలా తీసుకోవాలి దాన్ని అని అనేది ఒక వాదన వాదన కూడా కాదు జనరల్గా ఒక వైపు నుంచి వినిపించేది ఏమిటి అని అంటే అసలు షర్మిల గారు ఇక్కడ పార్టీ పెట్టిందే చంద్రశేఖరరావు గారి కోసం అని చెప్పి కదా బయట ప్రచారం జరుగుతున్నది రేపు పొద్దున మళ్ళీ వచ్చే శాసనసభ ఎన్నికల్లో 
తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కొంత బలహీన పడిపోతున్నది కాబట్టి ఓట్లు చీలితే ఆ ఓట్లు కాంగ్రెస్కు వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం అని చెప్పి కొన్ని పార్టీలను ముందుకు తీసుకురావాలని అందులో భాగంగానే షర్మిల గారి పార్టీ కూడా పెట్టించినారని చర్చ కూడా జరుగుతున్నది నేను దానితో ఏకీభవించడం లేదు లేదా దీన్ని నేను అది నేను అది అనడం లేదు కానీ బయట ఆ చర్చ కూడా ఉన్నది మరి ఇట్లాంటి చర్చ వచ్చినప్పుడు అట్లాంటి చర్చను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి కదా అండ్ దెన్ షర్మిల గారి విషయం పక్కన పెడదాం ఆవిడ అక్కడ పార్టీ పెడతారని చెప్పేది కూడా వచ్చింది వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను అనుకోవడం గ్యాప్ ఉందా ఆ గ్యాప్ ఉందా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితుల్లో దెర్ ఈజ్ నో స్పేస్ ఇన్ ది గ్రౌండ్ ఇవాళ ఒక కొత్త పార్టీ వచ్చి ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కొత్తగా వచ్చింది కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పదేళ్ల పార్టీ అది కాబట్టి కొత్తగా ఇంకో పార్టీ ఇప్పుడు వచ్చి ఆ స్పేస్ని ఆక్యుపై చేయడము లేదా ఆ స్పేస్తో ఆ స్పేస్లో ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కొట్లాడడము లేదా ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పెట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీతో కొట్లాడడము ఇట్లాంటివన్నీ అక్కడ అవుతుందని అనుకోవడం లేదు ఏమన్నా రేపు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కొట్లాడాలనుకుంటే ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ చేయాలి తప్ప ఇంకో పార్టీ వచ్చి ఆవిడ హస్బెండ్ కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీలు జాతీయ పార్టీలు అవే దిక్కుతోచిన స్థితిలో ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆవిడ హస్బెండ్ కూడా చూచాక ప్రకటించారు కదా అనిల్ గారు ప్రకటించారు బ్రదర్ అనిల్ కుమార్ హ్యాస్ స్టేటెడ్ దట్ గోయింగ్ టు లాంచ్ ఓ పార్టీ అని మీరు ఆయన అనిల్ కుమార్ గారు మాట్లాడింది ఒకసారి వినండి మీరు స్పష్టంగా పార్టీ పెడతామని అనలేదు అవసరమైతే పెట్టొచ్చు అన్నాడు ఆయన అవసరం అవుతుందా లేదా చూడాలి అంటే పెడితే ఎలా ఉంటుంది ఏముంటుంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు నేను అదే చెప్తున్నాను గ్రౌండ్లో స్పేస్ లేదు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎనభై రెండులో ఎన్టి రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టినప్పుడు గ్రౌండ్ ఖాళీగా ఉంది సరైన ఆటగాళ్ళు లేడు సరైన సరైన టీం లేదు కాబట్టి ఆయన బాల్ ఖాళీగా ఉంది ఆడుకున్నాడు ఆయన అట్లాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్రౌండ్ అంతా ఖాళీ అయిపోయింది తెలంగ తెలుగుదేశం పార్టీ అప్పటికి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ అనేకమైన యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ బలమైన యాంటీ ఇన్కంబెన్స్ వచ్చిన కారణంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి స్పేస్ ఉండింది గ్రౌండ్ బాల్ క్లియర్గా ఉంది గోల్స్ కొట్టుకున్నది నూట యాభై ఒక్క గోల్స్ కొట్టింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఇప్పుడు నూట డెబ్బై ఐదు నూట యాభై ఒకటి అంటే ఇప్పుడు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు వస్తాయి నాకు రావాలి అనేటువంటి మాట చెప్తున్నారు అవతలి టీంను అవతలి టీంను డకౌట్ చేయాలనే కదా ఏ టీం అయినా అనుకునేది మన మన స్పోర్ట్స్ పరిభాషలో మాట్లాడుకుందాం అవతలి టీంను డకౌట్ చేయాలనే కదా ఎవరైనా అనుకునేది అట్లాంటి అట్లాంటిది లేకపోతే రాజకీయాల్లో నీ కార్డర్ను కానీ నీ సెకండ్ రంగ్ లీడర్షిప్ని కానీ నీతో ఉన్న ప్రజల్ని కానీ ఎంత్యూజ్ చేయడానికి రాజకీయ పార్టీల్లో అట్లాంటివే ఉంటాయి నేను అనేది ఇవాళ ఇప్పుడు రాజకీయ వాతావరణం జగన్మోహన్ రెడ్డికి అంత అనుకూలంగా ఉందా పూర్తి అనుకూలంగా ఉందని అంటే మీరు ఒకవేళ కొన్ని టీవీ ఛానళ్ళు చూసి కొన్ని దినపత్రికలే చదివితే నేనేం చేయలేను కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీస్కి ఆయన డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో అంటే సంక్షేమంలో కావచ్చు అభివృద్ధిలో కావచ్చు లేదా పొలిటికల్ పోస్టింగ్ పొలిటికల్ వీటిల్లో కావచ్చు లేకపోతే పబ్లిక్ పొజిషన్స్లో కావచ్చు వీటిలో ఆయన చేస్తున్నది మీరు గ్రౌండ్ లెవెల్లో కనుక పోయి చూసినట్టయితే ఇవాళ అద్భుతమైన సపోర్ట్ కనిపిస్తుంది మీరు అనొచ్చు గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్లకు లేదా ఆ పొలిటికల్ పార్టీతో ఉన్న వాళ్లకు అట్లానే అనిపిస్తుంది రియలిస్టిక్గా ఉండరు అని అనుకోవచ్చు కానీ ఇంటర్నల్గా అనేకమైన స్టడీస్ చేయించుకుంటూ ఉంటుంది ప్రభుత్వం ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా తన తనకు సంబంధించి తన పర్ఫార్మెన్స్ మీద లేదా తన పట్ల ప్రజలకు ఉన్న అభిప్రాయం మీద పిరియాడికల్ సర్వేస్ పిరియాడికల్ రిపోర్ట్స్ తెప్పించుకుంటాయి గవర్నమెంట్స్ మీరు ఒకసారి ఇండిపెండెంట్గా నేను అనేది ఏంటంటే మళ్ళీ నేను అది చెప్తున్నాను కొన్ని ఛానళ్ళు కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్లా కాకుండా ఇండిపెండెంట్గా మీరు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ గతంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలు లేదా ఇప్పుడైనా ఇరవై ఆరు జిల్లాలు కనుక మీరు తిరిగి చూసినట్టయితే మీకే అర్థం అవుతుంది ఇవన్నీ ఎందుకు ఎన్నికలు వస్తాయి జనం చెప్తారు బట్ ఇది ఇలా ఉంచితే నేను నిన్న మొన్న అంటే డెవలప్మెంట్స్ చూస్తే రాజ్యసభకి అక్కడ ఎవ్వరూ బీసీ లేనట్టు 
తెలంగాణ నుంచి ఒక బీసీ నాయకుడిని తీసుకొచ్చి అది కూడా తెలుగుదేశానికి సంబంధించి కొంత గొప్ప లాస్ట్ మెంబర్గా ఉన్నాడు ఎమ్మెల్యేగా సో ఆర్ కృష్ణయ్యని తీసుకొచ్చి పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరమే వచ్చింది ఇప్పుడు రెండు ఉన్నవి ఇందులో సతీష్ బాబు గారు ఒకటి ఆర్ కృష్ణయ్య గారు రెండు నిరంజన్ రెడ్డి గారు కూడా తెలంగాణ ఇద్దరు తెలంగాణ వాళ్ళకి ఇచ్చారు గతంలో ఒక రాజ్యసభ సీటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మోత్వానికి ఇచ్చినారు అతను ఆంధ్రప్రదేశ్ వాడు కూడా కాదు తెలుగువాడు కూడా కాదు అప్పుడు మాట్లాడని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు ఒకటి రెండోది ఆ మాట్లాడేది అప్పుడు కూడా మాట్లాడారు కదా ఈ స్థాయిలో మాట్లాడలేదు ఇవాళ ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ప్రతిపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ అయ్యే నాయకులు కానీ అందరు ఇవాళ ధ్వజమెత్తున్న ఆ స్థాయిలో బహుశా అప్పుడు కొత్త కొత్తగా ఓటమి చదువు చూస్తున్నారు కాబట్టి అంత స్వరం లేవలేదేమో కానీ అప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న ఉచ్చ స్వరంతో అప్పుడు మాట్లాడలేదు ఒకటి రెండోది నేను అంటే ఆర్ కృష్ణయ్యను కేవలం తెలంగాణ బీసీగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఆర్ కృష్ణయ్య ఇవాళ మీరు నేను విద్యార్థి దశ నుంచి చూస్తున్న వాళ్ళం ఆయన ఈ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారతదేశం మొత్తం మీద కూడా వెనుకబడిన తరగతులకు సంబంధించిన ఒక పెద్ద పోరాటం తీసుకొని ఆయన ముందుకు పోయినవాడు వీళ్ళ జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉన్నవాడు అట్లాంటి వాడిని రాజ్యసభకు పంపడంలో ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే బీసీస్ని బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనడం లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ బోన్ క్లాస్ అంటున్నారు ఆయన వాళ్ళ వాళ్ళకు వాళ్ళకు వీలైనంత ఎంపవర్మెంట్ ఇవ్వడానికి రాజ్యసభలో వాయిస్ వినిపించడానికి ఇతర చాలామంది బీసీలు ఉన్నారు ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు కదా అట్లంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంతకంటే ముందు ఇచ్చిన రాజ్యసభ దానిలో ఇద్దరు బీసీలను పంపించినారు మోపిదేవి వెంకటరమణ గారు కావచ్చు పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు కావచ్చు ఈసారి కృష్ణయ్యకి ఇచ్చినారు కృష్ణయ్య ఇప్పుడు అట్లాంటి తెలంగాణలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వంలో రావు గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వంలో ఇవాళ ఆంధ్ర ప్రాంతం మూలాలు కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ పార్టీలో ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలుగా ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు వాళ్ళు సలహాదారులుగా ఉన్నారు రాజకీయంగా బీసీలకి నాకు ఒకటి అర్థం కాదు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన కాంట్రాక్టర్లు వచ్చి ఇక్కడ పని చేయవచ్చు ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడి నుంచి రాజ్యసభ పోతే ఎందుకు అభ్యంతరం ఎవరికైనా అని అభ్యంతరం ఎవరి అక్కడి నుంచైనా తీసుకోవచ్చు దాని గురించి కాదు అంటే ఒక ఆ మాటకు వస్తే ఇంకో ఇంకొకటి కూడా యాడ్ చేస్తాను ఆయన కృష్ణయ్య గారు బీసీ తెలంగాణ బీసీ ఎందుకు ఇచ్చినారు అంటున్నారు నన్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన ప్రభుత్వంలో జాతీయ మీడియా సలహాదారుగా చేర్చుకున్నప్పుడు కూడా ఇతను నా మీద విమర్శ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే అయితే పోరాటంలో యోధులు ఒకప్పుడు ఒకటి పోరాటం చేసిన వాళ్ళు అయితే అప్పటికి నేను జర్నలిస్టుల ఉద్యమంలో ఒక జాతీయ స్థాయి సంఘానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను నేను ప్రెస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా సభ్యుడిగా ఉన్నాను నేను ప్రతిదానికి ఒక రీజన్ ఉంటుంది కదా అంటే ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే వచ్చినటువంటి మీడియాలో వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే అదానికి సంబంధించి ఆయన వైపుకి ఇస్తారనేటువంటి మాట చాలా ప్రస్ఫుటంగా వినిపించింది ఈ క్రిటిసిజం వస్తుందని వెనక్కి దగ్గర ఆయన లేదు అదానీ నుంచే స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అదానీ కంపెనీ నుంచి వాళ్ళ లెటర్ హెడ్ మీద వచ్చింది మాకు ఎవరికి అట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ లేవని చెప్పి వాళ్ళు అనొచ్చు వాళ్ళు అనొచ్చు ఇప్పుడు వాళ్ళ గురించి వచ్చింది స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదానికో అదాని భార్యకో ఆయన కుటుంబంలో వారికో లేదా వారు రికమెండ్ చేసిన వారికో రాజ్యసభ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మైండ్లో పుట్టదు కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి అన్న అట్లాంటి కోరిక వచ్చి ఉంటే ఆలోచించి ఉండాలి కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన స్టేట్మెంట్ మాకు అవసరం లేదు మేము అడగలేదు అదే లాస్ట్ ఏమో అడిగి ఉంటారు ముఖేష్ అంబానీ స్వయంగా వచ్చి కలిసినారు జగన్మోహన్ రెడ్డి బహుశా అడిగి ఉంటారు ఇక్కడ అడిగినట్లేదు మీరు క్లియర్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు బహుశా అంటే యువర్ యువర్ అఫీషియల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ నాట్ ది రిప్రజెంటేటివ్ ఓకే గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వంలో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో చాలామంది సలహాదారులు ఉన్నారు ఎవరికి సంబంధించిన శాఖలకు సంబంధించి వాళ్ళు మాట్లాడతారు నాకు సంబంధించి జాతీయ మీడియాకు సంబంధించి మీరు ఏమన్నా అడగండి చెప్తాను ఓకే నా కమింగ్ టు రిస్టింగ్ ఈ వివేకారెడ్డి హత్య కేసుకి సంబంధించి 
ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇప్పుడు సిబిఐ దర్యాప్తు ఇదంతా వస్తుంటే ఒక బెదిరింపులు వస్తున్నాయి ఏంటి అంటే మీరు సిబిఐ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలా మీరు వెళ్ళిపోండి ఇక్కడ నుంచి లేకపోతే మిమ్మల్ని లేపేస్తామనేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇదంతా ఏంటి మీడియా క్రియేషనా లేకపోతే నిజంగా అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా ఒకటి అండి సిబిఐని బెదిరించే స్థితి ఎక్కడ ఉండదు ఎందుకంటే మీ గుర్తుండుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో చివరి సంవత్సరం చివరి రెండు సంవత్సరాల కాలంలోనూ ఆయన సిబిఐని రాష్ట్రానికి రావడానికి వీల్లేదని చెప్పి ఒక నిర్ణయం ప్రకటించినారు ఒక ఇది చేసినారు దట్స్ లీగల్గా చేయొచ్చు అది అది చెప్తున్నాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉన్నది ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏ కారణాలతో చేసినారనే చర్చలోకి నేను వెళ్ళాను అట్లా చేయదలుచుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కూడా చేయొచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఆ పని చేయడం లేదు దేనికైనా కావాలంటే మీరు సిబిఐతో విచారణ జరిపించుకోండి అని చెప్తున్న ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు సిబిఐ నువ్వు ఇక్కడ వచ్చి దర్యాప్తు చేయొద్దు అని బెదిరించాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసుకు సంబంధించి ఎటువంటి విచారణ అయినా జరపండి అందులో ఎవరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నా చివరికి నాకు అత్యంత ఆప్తులైన వాళ్ళు సరే చర్యలు తీసుకోండి అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పినారు సిబిఐ విచారణ పట్ల ఆయన వెనుకకు పోలేదు సిబిఐ విచారణ అవసరం లేదని లేదు సిబిఐ విచారణ జరుగుతూ ఉంటే ఆ ప్రభుత్వం పూర్తిగా సహకరిస్తున్నది ఎక్కడ ఎక్కడో ఎవరో మాట్లాడినారని చెప్పి నేను అదే చెప్తున్నాను కొన్ని టీవీ ఛానళ్ళు కొన్ని న్యూస్ పేపర్స్ ఇవాళ ఒకటే ఎజెండా జగన్మోహన్ రెడ్డిని అప్రతిష్ట పాలు చేయాలి ఆయన ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించాలి ప్రతిపక్ష నాయకుడిని అక్కడ కూర్చోబెట్టాలి అని ఒక ఏకైక ఎజెండా అంశంతో బయలుదేరిన ఛానళ్ళు బయలుదేరిన వార్తాపత్రికలు చేస్తున్న ప్రచారాన్ని కనుక మీరు నమ్మి దాని వెనకాల పోతే నష్టపోతారు మీడియా క్రెడిబిలిటీ దెబ్బతింటుంది ఈ ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియాను ఇతర మీడియా అనుసరించకూడదు అనేది నా మీడియా క్రెడిబిలిటీ ఎప్పుడో పోయింది దాని గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు ఇప్పుడు ఇవాళ మీ సుమన్ టీవీ ఉన్నది సుమన్ టీవీ పాపులర్ అవుతున్నది దయచేసి ఇట్లాంటి వాటి ట్రాప్లోకి పోవద్దు అని చెప్పి ఈ టీవీకి నా సూచన నా విజ్ఞప్తి కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి వందకి ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు మేడం వందకి ఎన్ని మార్కులు వేయడానికి నేను లెక్కల టీచర్ని కాదు కానీ ప్రజాదరణకు సంబంధించి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయన ఎన్నికలకు పోయినప్పుడు ఎంత ప్రజాదరణ ఉండిందో అంత కొంత పెరిగిందని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే చాలామంది చాలా మాట్లాడుతున్నారు నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు ఎట్లా బయాసస్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయి అనేది ఎట్లా వన్ సైడ్ అయిపోయినాయి అన్ఫార్చునేట్ ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఏంటంటే మీడియాలో ఒక సెక్షన్ బలమైన సెక్షన్ ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఉన్న ఒక బలమైన మీడియా ఒక బయాస్లోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది చాలా అన్ఫార్చునేట్ ఈ దేశంలో మీడియా అంటే ఇప్పుడు సాక్షి కూడా ఉంది బలమైన మీడియానే కదా అఫ్ కోర్స్ దేశంలో దేశంలో రాష్ట్రాల్లో జాతీయ రాజకీయాల్లో కావచ్చు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాల్లో కావచ్చు వస్తుంది కానీ దానికి బయటకి ఏమిటి అంటే చాలా దారుణమైన ప్రకటనలు అంటే ఎటువంటి ప్రాతిపదిక లేకుండా ఎటువంటి ఇది లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ను శ్రీలంకతో పోలుస్తున్న వాళ్ళు లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసలు బయట ఆంధ్రప్రదేశ్కు తెలి ఆంధ్రప్రదేశ్తో సంబంధం లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఆ ఛానళ్ళు కొన్ని ఆ పత్రికలు కొన్ని ఆ ఛానళ్ళో వార్తలు చూసి ఆ పత్రికలు చదివితే మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం అంతా అయిపోయింది ఏదో ఏమంటారు బందిపోడు దొంగల గుడారమా అన్నట్టుగా అర్థం వచ్చే అన్నట్టుగా ఒక అభిప్రాయం కలిగే ఒక వ్యతిరేకమైన ఇది కలిగే విధంగా రాయడం అనేది పత్రికలు ఆరు లక్షల కోట్ల రూపాయలు అప్పు తీసుకొచ్చారు ఎప్పుడు లేదు అది సో దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకో ఏ ఏ ఏ రాష్ట్రాలు ఎంత ఎంత అప్పుల్లో ఉన్నాయో ఒకసారి మన నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ఈ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నా రెడీగా స్టాటిస్టిక్స్ లేవు మీరు పిలిచారు ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ యూ స్టార్ట్ మీరు మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఏ ఏ రాష్ట్రాలు ఎంత ఎంత అప్పుల్లో ఉన్నాయో అనేది తీసినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ నిజానికి ఇవాళ చేస్తున్నది తెలంగాణ తీసుకోండి తెలంగాణ కూడా అప్పులు ఉన్నది ఎందుకు ఉన్నాయి అప్పులు నిజానికి తెలంగాణ అనేది ఒక సంపన్న రాష్ట్రం ఇవాళ ఎందుకంటే తెలంగాణకు హైదరాబాద్ ఉన్నది ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తాన్ని బ్రతికిస్తున్నది ముందుకు తీసుకుపోతున్నది హైదరాబాద్ రెవెన్యూస్ హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి లేదు లేనప్పటికీ ఇవాళ సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలులో ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందున్నది ఇవాళ దేశం అంతా ఒప్పుకుంటున్న ఇతర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ జరుగుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ 
ఇక్కడ జరుగుతున్న ఒక నావెల్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ విలేజ్ సెక్రటేరియట్స్ విలేజ్ వాలంటీర్స్ తర్వాత డోర్ డెలివరీస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా పెన్షన్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే నిత్యావసరాల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఒకటో తేదీ ఉదయం ఐదు గంటలకు తలుపు తట్టి పెన్షన్ ఇస్తున్న దీన్ని మీడియా చూడకపోతే ఎవరు ఏం చేయగలరు అప్పులు ఉంటాయి అప్పులు చేయకుండా ఏ రాష్ట్రం ఉండదు ఇవాళ మీరు కనుక ఈ దేశంలో అంటే సంక్షేమం పేరుతోటి సంక్షేమం పేరుతోటి సంక్షేమం కోసం చెప్పి విపరీతమైన అప్పులు చేసి అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టారనేటువంటి ఆరోపణ ఆరోపణ కాదు అది వాస్తవం కూడా కనిపిస్తుంది ఎట్లా నేను అనేది అది ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ తీయాలి ఇప్పుడు ఏ అభివృద్ధిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఆపి ఆ అభివృద్ధి కోసం కేటాయించిన డబ్బును తీసుకొచ్చి ఈ సంక్షేమంలో పెట్టింది అనే దాని మీద ఇవాళ మాట్లాడుతున్న రాజకీయ పక్షాలు కానీ రాస్తున్న న్యూస్ పేపర్స్ కానీ మా చదువుతున్న చూపిస్తున్న టెలివిజన్ ఛానల్ కానీ అంకెలతో వచ్చి మాట్లాడితే దాని గురించి మనం మాట్లాడడానికి వీలుంటుంది అట్లా కాకుండా స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు ఎంత స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే నేను నిజానికి నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరో స్టాటిస్టిక్స్ తీయించినాను మొన్న ఈ స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని చూసి ఏమిటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అసలు రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అంతటా స్త్రీలకు అసలు భద్రత లేదు రోజు స్త్రీలను అవమానిస్తున్నారు స్త్రీలను చెరచబడుతున్నారు స్త్రీలను మాట్లాడుతుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారి గారు అధికారంలో ఉన్న కాలంలో జరిగిన దానికంటే కూడా తక్కువ ఇన్సిడెంట్సే ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్నవి స్టాటస్ ఉన్నవి మనం చేస్తున్నాయి కాదు అది ఇట్స్ ఏ వెరీ నేషనల్ క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్స్ బ్యూరో అనేది చాలా నేషనల్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్ అది ఆ లెక్కలు తీయమని లెక్కలు లేకుండా మేము నోటి ఇవాళ ఒకటి ఉన్నదండి ట్విట్టర్ వచ్చింది ఫేస్బుక్ వచ్చింది సోషల్ మీడియా వచ్చింది గేట్ కీపింగ్ ఫంక్షన్ లేదు ఎవరు ఏమైనా మాట్లాడచ్చు ప్రతి వాళ్ళు తమ జ్ఞానాన్ని దానిలో పారబోయచ్చు గేట్ కీపింగ్ లేకపోయినా ఏం చేయగలని చెప్పండి ఇక ప్రతీది పోస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తుడుచుకోవాలా బురద పోస్తుంటే ఆయన మాట్లాడు ఎందుకు మాట్లాడాలి మాటలు అసత్యాలు మాట్లాడుతున్నాడు బయటి వాళ్ళు నిజానికి ప్రభుత్వంలో జవాబులు ఇయ్యాల్సిన వాళ్ళు ఇస్తూ ఉన్నారు మాట్లాడేవాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు మీ మీరు సలహాదారుగా ఉన్నారు కాబట్టి ప్రభుత్వంలో మీరు ఇచ్చిన బెస్ట్ సలహా ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డికి బెస్ట్ సలహాలు హర్ష సలహాలు అని ఉండవు సలహాదారుడు నేను నేను మై నా పరిధి ఏమిటి అని అంటే జాతీయ మీడియాకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అవి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కావచ్చు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావచ్చు ఇతరమైన పరిశ్రమలకు సంబంధించి కావచ్చు లేదా ఇంకొకటి కావచ్చు ఇరిగేషన్ సంబంధించి ఇట్లాంటి వాటిల్లో జాతీయ మీడియాలో వస్తున్న వాటిని ఒకవేళ అక్కడ తప్పుగా ఏమన్నా రిపోర్ట్ అవుతుంటే వాటిని కరెక్ట్ చేయించేందుకు మనం తగిన సూచనలు ఇవ్వడము లేదా జాతీయ మీడియాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతుంటారు ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అది అదొక అది కూడా ఒక బయట ఒక అభిప్రాయం చలామణిలో పెట్టినారు ఆయన వింటారా కాదు అసలు ఆయన దగ్గరికి పోయి చెప్పే అవకాశం ఉంటుందా అని మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అది అది పాయింటే కదా మరి ఇట్లాంటి ఇవి మేము ఎప్పుడు ఎదుర్కోలేదు మేము మాట్లాడేది ఆయన వింటారు ఆయన ఏది సమంజసం అనుకుంటారో మేము చెప్తున్న వాటిలో వాటిని తప్పనిసరిగా పాటిస్తారు జాతీయ మీడియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క అక్కడ జరుగుతున్న అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమం కానీ లేదా ప్రాంతీయ మీడియాలో వస్తున్న ఒక ఏమంటారు రాంగ్ కవరేజ్ రాంగ్ వీటిని సంబంధించి ఇప్పుడు జాతీయ మీడియా కూడా ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది ఇక్కడ ప్రాంతీయ మీడియాలో వచ్చేదాని వెంట పడిపోవచ్చు దే మే స్వే అవే ఇక్కడ వస్తుందని చూసి సరే ఇది చాలా పెద్ద ఛానల్ కదా ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న ఛానల్ అబద్ధాలు రాస్తుందా చెప్తుందా నలభై ఏళ్ళ నుంచి ఉన్న పత్రిక యాభై ఏళ్ళకి ప్రవేశించబోతున్నది ఆ పత్రిక అబద్ధాలు రాస్తుందా అనుకునే వాళ్ళు కూడా జాతీయ మీడియాలో ఉంటారు వాళ్ళకు పోయి అయ్యా అది కాదు ఇది వాస్తవం అని లెక్కలు చెప్పి లేదా ఇగో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్నది ఇది చూడండి అని చెప్పి అయినా బలవంతం చేసాం మేడం మీద కత్తి పెట్టి ఎవరితో రాయించలేం ఎవరితో చూపించలేం అది ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు అది ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు కాబట్టి మనం చెప్పడం వరకు చెప్తాం వాళ్ళు ఏ మేరకు న్యూట్రలైజ్ అయితే కనీసం చాలు న్యూట్రలైజ్ అయినా చాలు గుడ్డిగా వ్యతిరేకతను పెంచుకోకుండా కనీసం న్యూట్రలైజ్ అయ్యి ఏం జరుగుతుంది దానికి మీడియా న్యూట్రల్గా ఉండాలి 
పర్టికులర్లీ పొలిటికల్ పార్టీల పట్ల ప్రభుత్వాల పట్ల మీడియా ఎప్పుడు న్యూట్రల్గా ఉండాలి న్యూట్రల్గా ఉండాలని మీరు చెప్తున్నారు కానీ మీరు మీరు న్యూట్రల్గా ఉండాలి కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అస్మదీయులు తస్మదీయులు అని మీరే విభజించుకొని మీరు గిరిగీతలు చేసుకుంటే మీడియాని రాజకీయ పక్షాలని మీరు ఒకటి చేసి మాట్లాడితే నేనేం చేయలేను రాజకీయ పక్ష పక్ష ఒక రాజకీయ పక్ష తరఫునే సాక్షి ఉంది సాక్షి పత్రిక అదే రాజకీయ రాజకీయ పక్షాల రోల్ వేరు మీడియా రోల్ వేలు వేరు మీడియా ఎప్పుడైతే రాజకీయాల బూట్లలో కాళ్ళు పెట్టిందో అప్పుడు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది సాక్షి గురించి మీరు ఇప్పటికి రెండు సార్లు ప్రస్తావించినారు సాక్షి గ్రూప్ అది న్యూస్ పేపర్ కావచ్చు టెలివిజన్ ఛానల్ కావచ్చు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ సాక్షి గ్రూప్ ఆవిర్భవించడానికి కారణాలు ఏమిటి దాని గురించి మాట్లాడండి ఎందుకు మాట్లాడారు దాని గురించి ఎవరు ఎంతసేపు సాక్షిని విమర్శించడం కాదు ఏ పరిస్థితుల్లో సాక్షి రావాల్సి వచ్చింది అప్పటికి ఉన్న మెయిన్ స్ట్రీంలో దిగ్గనా ధీరులుగా ఉన్న వాళ్ళు తీసుకున్న వైఖరి కారణంగా వచ్చిందా ఎందుకు వచ్చింది అనేది ఆలోచించాలి ఇవన్ నిజానికి సాక్షి గ్రూప్ కూడా లేకపోతే ఏమంటే అంతా అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది వన్ సైడెడ్ వన్ సైడెడ్ అయిపోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్తిగా ఏమిటి ఏమంటారు శ్రీలంక అని ఇప్పుడు అంటున్నారు లేకపోతే ఇథియోపియా ఇంకెక్కడో ఆకలి సాగులతో ఉన్న ఆఫ్రికా దేశాలతో కూడా పోలుస్తారు కదా కనీసం ఆ పత్రిక ఉన్నది కాబట్టి ఆ మాత్రం ఆ ఛానల్ కాబట్టి ఆ మాత్రం అన్న ఇటేం జరుగుతున్నదో తెలిసే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మీడియా నిజానికి రెండు వైపులా జరిగేదని చూపించాలి అట్లా చూపించడం లేదనే కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇప్పుడు లేరు నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేరు కాబట్టి అబద్ధాలు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు వారు ఒక మాట నేను ఒక దగ్గర వారితో అన్నాను అప్పుడు నేను జర్నలిస్టుల సంఘానికి నాయకుడిగా ఉన్నాను నేను వారితో అన్నాను మీరు ఎందుకు అనవసరంగా రెండు పత్రికలను విమర్శిస్తారు మానేయండి ఆ పత్రికలు చదవకండి మీ కాడర్కి చెప్పండి ఆ పత్రికలు చదవద్దని వాటిని ఎందుకు విమర్శిస్తారన్నాను అంటే ఆయన అన్నాడు నేను బయటే కాదు శాసనసభ వేదిక మీద కూడా విమర్శించబోతున్నాను ఎందుకు విమర్శించబోతున్నాను అనేది ఆయన చెప్పాడు ఒక అరగంట సేపు దానికి ఇంకా వేరే జవాబు లేదు ఆ తర్వాత సాక్షి గ్రూప్ రావాల్సిన అవసరం ఆయన అనుకున్నాడు తీసుకొచ్చి ఒక రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యుఆర్ క్లోజ్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితోనూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఇద్దరితో మంచి రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి మీరు వీళ్ళిద్దరిట్లో ఎవరు బెటర్ అట్లా ఎట్లా కంపేర్ చేస్తాం ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే నేను చెప్తాను ఇద్దరి ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక జాతీయ పార్టీలో దాదాపు ముప్పై ఏళ్ల పాటు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో మొదటిసారి ఆయన శాసనసభ్యుడు అయితే రెండు వేల నాలుగు వరకు ఆయన ముఖ్యమంత్రి కావడం కోసం చాలా ఓపిక్గా వేచి ఉన్నాడు ఆయనకు అసమ్మతివాది అని ఒక పెద్ద ముద్ర ఉండేది పెద్ద స్టాంపు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరున్నా చెన్నారెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా జనార్దన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు ఉన్నా ఎవరు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నా రాజశేఖర రెడ్డి అసమ్మతి శిబిరం నడుపుతున్నాడని ఒక ఇది ఉండేది కదా అయినా సరే అదే జాతీయ రాజకీయ పార్టీలో ఉండి దానిలో తన ఆ ముద్ర వేయించుకొని కూడా తనకంటూ ఒక అద్భుతమైన ఫాలోయింగ్ని పెంచుకొని చివరికి తను ఇండిస్పెన్సిబుల్ అని తన జాతీయ నాయకత్వం గుర్తించేట్టుగా చేసి ముఖ్యమంత్రి అయినవాడు ఆయన ఆయనకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తేడా ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంత మైటీ నేషనల్ పొలిటికల్ పార్టీతో ఫైట్ చేసి అక్రమ కేసులు బనాయిస్తే పదహారు మాసాలు జైల్లో పెడితే కూడా ఓపిక్గా భరించి బయటకు వచ్చి ఆ రాజకీయ పార్టీని ముందు తీసుకొచ్చి అక్రమమో పరాక్రమం అది వేరే విషయం కోర్టులో ఉంది విషయం అక్రమం నేను పోనీ అక్రమం అని కూడా అనేది కూడా విత్డ్రా చేసుకుంటాను కేసులు బనాయించి ఎందుకంటే అది ఇంకా తేలలేగా ఏం అది తేలి ఎవరన్నా నిర్ధారణ జరిగితే నేరస్తులు అని వచ్చేవారిని అయినా అంత స్ట్రగుల్ చేసి బయటకు వచ్చి తండ్రేమో అదే రాజకీయ పార్టీలో ఉండి తన దీన్ని చేసుకున్నాడు ఈయన అట్లా కాదు ఆ మైటీ పార్టీని మీ గుర్తుంటే గులాం నబీ ఆజాద్ ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైల్లో ఉన్న కాలంలో వచ్చి ఇక్కడ రాయలసీమలో పబ్లిక్ మీటింగ్లో చెప్పినాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మాతో ఉంటే కేంద్ర మంత్రిని చేసేవాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి కూడా అయ్యేవాడు అంటే మీతో లేడు కాబట్టి జైలుకు పంపారన్నట్టు సింపుల్ కదా అది తేడా తల్లి తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఆ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు వదిలేస్తున్నారు మీరు ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి దానికి చంద్రబాబు నాయుడు అనుకుని ఈ విషయంలో మాత్రం మీరు మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు కాంగ్రెసే బనాయించింది కేసులు కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసులు బనాయించి జగన్మోహన్ రెడ్డిని జైల్లో పెడుతున్నప్పుడు పిటిషన్లు ఇచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ కూడా 
చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీకి కూడా తిలాపాపం తలా పెడికాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పార్టీ కూడా అందులో భాగస్వామే కాకుండా ఏం లేదు శంకర్రావు గారు ఇచ్చారు తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి ఎర్రన్నాయుడు గారు కూడా ఇచ్చారు అందరు ఇచ్చారు అందరికీ ఉంది అందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి భవిష్యత్తులో రెండు వేల పంతొమ్మిది సీన్ మనకు చూపించబోతున్నాడని ఆనాడే గుర్తించారు కాబట్టి అప్పుడే మొగ్గగా ఉండగానే తీయాలి చిదిమేయాలి అనుకున్నారు వన్ లాస్ట్ సాధ్యం కాలే వన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ చెప్పండి మీరు ఇవాళ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్గా చేశారు దీన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు అనౌన్స్మెంట్ రాలేదు అనుకుంటా ఇవాళ సోనియా గాంధీని కలిసినారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిందా ఇవాళ చెప్పారు అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది అంటే నేను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మనకు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చివరి ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఆయన యువ నాయకుడుగా ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు కూడా పరిచయం సి ఎవ్రీ లీడర్ హ్యాస్ సమ్ పర్టికులర్ క్వాలిటీస్ సమ్ పర్టికులర్ లిమిటేషన్స్ ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ ఉన్న పరిస్థితికి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కాదు రాహుల్ గాంధీ గారు స్వయంగా వచ్చి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయినా అక్కడ కాంగ్రెస్ చేయగలిగేది ఏం లేదు నేను అది కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి అసమర్థతగానో అసక్తతగానో చెప్పడం లేదు కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇద్దరిని కనుక పోలికగా తీసుకొచ్చి మాట్లాడుకుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు పదహారు మాసాలు జైల్లో పెట్టి కేసులు మనాయించి కోట్ల చుట్టూ తిప్పుతూ ఇప్పటికీ ఇంకా అది ఇట్లా ఎలాడుతుంది అని చెప్తున్నా కూడా ఆయన జనంలో ఉభయ కొట్లాడే అధికారం తీసుకొచ్చినాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్రం విడిపోతుందనగానే ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టి జయ ఆంధ్రను సమైక్య ఆంధ్రను పార్టీ పెట్టి పాదరక్ష గుర్తు చేసుకొని నామినేషన్ సెంటర్ వరకు కూడా ఊరింపుగా వెళ్ళి ఆయన తన నామినేషన్ తను వేసుకోకుండా తమ్ముడితో వేయించినాడు ఆయన ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నది నాకైతే అర్థం కాలేదు So very nice to hear your comments. Thank, thank you, thank you, you thank you. Much. Thank you very much and Suman TV ki na shiva kaangsha lo. Chinna Vishwam intente Kurchastan, you are uh, the first reporter for Journalist Diary. First reporter right there you have. Haan, modati episode lo nain panje is na Journalist Diary. So, manchi gnapakal mana ki. Thank you very much. Amar Garu to manam ival chesna 20. ఈ ఎపిసోడ్ తిరిగి మళ్ళీ ఆయన్ని ఇంకోసారి నేను తీసుకొచ్చి ఇంకొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుదామని థ్యాంక్ యూ ఆల్వేస్ వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వ